Let us recall the law of radicals. So, the first one is quantity of nth root of a raised to n, and that is equal to a. If and only if, kailan lang? Okay, kapag ang n natin is odd numbers. So, ano-ano ba yung mga odd numbers? We have here 1, 3, 5, and 7, and so on. Okay, so let's have an example. We have here quantity of uh, cube root of 5 raised to 3. So, pwede mo siyang isulat as three, uh, sorry, cube root of 5 raised to 3. So, kung mapapansin nyo dito sa first law of radical, yung ating index at yung ating exponent ay parehas. So, kaya siya ay makakancel. At kung ano ang value ng a mo or yung b mo, yun din ang magiging sagot mo. Okay, another one is a cube root of negative 5 raised to 3. So, pwede mo siyang isulat na ganito. Okay, parehas pa rin ang ating index at ang ating exponent. At ang ating index ay add number, which is 3. Okay, ang tanong, maaapektuhan ba si A o yung base natin? Since ang base natin dito ay negative. Of course, ang sagot hindi. Kasi kung ano ang base mo, yun din ang... Ang, kung ano ang base mo, yun din ang magiging sagot mo. So, ganun lang siya kadali kapag add numbers. So, paano naman kapag even numbers? So, ganun uli. Kapag even numbers, ang ating magiging sagot ay absolute value. Alright? Ano-ano ba yung mga even numbers natin? We have here 2, 4, 6, 8, and so on. So, dapat yung mga index natin or uh, order natin ay nasa even numbers para ang maging sagot naman natin ay absolute value ng base niya. So, example, we have here 6 to root of uh, 7 raised to 6. Pwede natin isulat ng ganito. Okay? At pwede natin nang i-cancel. So, our answer is... Um, absolute number of 7, so which is 7. Pag sinabi natin absolute number, kailangan ang maging sagot natin ay positive. Okay? So, dito sa ating example na ito, wala tayong problema kasi positive naman ang talagang sagot natin. However, if our example is, our given is 6 to root of negative 7 uh, raised to the power of 6, okay, we, we cancelled it, so, um, the answer is absolute value of negative 7. So, ang pinaka-final answer natin dyan is positive 7. So, kahit negative ang makuha mo, since even number ang index natin or order, um, it will uh, turn it into positive dahil magiging absolute value siya. Okay? So, yun yung difference ng add number na index at even, an, even number na index. Kapag add numbers, kahit uh, negative ang iyong uh, base, negative pa rin ang magiging sagot mo. But, however, if even number, ang magiging sagot mo ay uh, positive. Next, we have nth root of a, b. So, the answer is n to root of a multiplied by n to root of b. So, example, we have here square root of 18. Okay? So, square root of 18, hindi siya perfect square root. So, paano ba ang gagawin natin? Kukunin natin yung isang perfect square root na nakapaloob dun sa 18 at isang non-perfect square root. So, bali, kukuha tayo ng factors ng 18 na ang isa ay perfect square root at ang isa ay non-perfect square root. So, if you notice, ano-ano ba yung mga perfect square root? Meron tayong 1, 4, 9, 16, and 25. So, wala dito sa, sa ating uh, ipinapakita yung 18. Pero, mapapansin nyo, si 9 ay factor ng 18. So, we will use 9. 9 and 2 because 9 times 2 is 18. Si 9 ay perfect square root. Si 2 ay non-perfect square root. Okay? So, ayan. So, square root of 9 times square root of 2 is also equal to square root of 18. So, we can now simplify the square root of 9 since this is a perfect square root. So, ano, ano, ano ba yung uh, square root ng 9? Ang square root ng 9 is 3. So, we have the final answer of 3 square root of 2. So, yun na yung ating final answer. So, kapag ganito, magkakameron ka na isang whole number at isang radical, um, nasa radical expression.
Another example is cube root of 81. So, cube root of 81 is not a perfect uh, cube root. So, kukunin natin yung dalawang factor ng 81 na ang isa ay perfect cube root at ang isa ay non-perfect cube root. So, ano-ano ba yung posibleng uh, factor ng 81 na cube root yung isa, yung perfect, uh, perfect cube root? So, meron tayo ditong 1, 8, 27, 64, 125. So, alin dyan yung posibleng may factor ng 81? So, ang posible ay 27 at saka 3. Kasi 27 and 3 is 81. So, meaning to say, cube root of 27 times cube root of 3 is also equal to cube root of 81. So, since perfect yung cube root ng 27, so, tingin dito sa kabila, ang cube root ng, twen ang cube root ng 27 is 3. So, our final answer will become 3 cube root of 3. Another example is cube root of 24x raised to 5y raised to 7. So, unahin muna natin dito yung number na 24. Kailangan makuha natin dito yung, na, yung uh, perfect cube root and non-perfect cube root. Okay? So, ano-ano ba yung mga factor ng 24 na may perfect, uh, perfect cube root? So, dito, so kung makikita na ninyo 1, 8, 27, 64, 125, yung 8 ay isang factor ng 24. So, ano yung isa? 8 times 3. Okay? Now, si 8, yan since nakuha na natin si 8 and si 3, pwede na natin silang paghiwalayin. Dito sa kabila si 8, dito sa uh, kabila naman is si 3. So, doon naman tayo sa x raised to 5. Okay, pag-usapan natin yung raised to 5 na yan. Okay, since our index is 3, okay, ilang 3 meron sa 5? Isa lang. So, kunin mo yung 3 doon sa 5. Lagay mo doon, doon sa unang uh, radical sign. Lagay mo doon yung 3. Ilan ang sobra? Dalawa. So, yun naman ang ilagay mo sa kabila. Okay, next doon sa y, meron tayong 7. Ilan naman ang merong 3 doon? Dalawa, which is yung 6 nga. Okay? Then, ilan ang natira? Isa. Okay? So, ilagay mo dun yung sa y. Alright? So, next is, okay, so, cube root ng 8 is 2. Simplify na natin, cube root of 8 is 2. Ayan na. So, isinulat na natin, uh, 8 is also equal to 2 cube. Dito, nakikita nyo dun sa box. Okay? So, copy lang uli. Then, pwede na tayo ngayon mag-cancel. Ayan. So, si 6, kinancel din natin. Mapapalta naman siya ng 2. So, magkakameron tayo ng final answer na 2xy squared uh, cube root of 3x squared y. So, hindi na natin nilagyan ng 1 yung uh, hindi na natin nilagyan ng exponent na 1 yung uh, y because uh, hindi na talaga siya isinusulat. Okay, so let's have the law of radical n root of a over b. So we have n root of a over n root of b. Pinaghiwalay lang yung numerator and denominator where b is greater than 0. So example, we have here n root, ah uh, sorry, cube root of 125 over x raised to 12. So, dito, si 125 is, uh, gagamitan natin ng power rule, we have 125 is also equal to 5 cube. So, instead na ang ilagay mo ay 125, pwede natin ilagay na 5 cube. Okay, paano naman nangyari na yung x, uh, nagkameron ng quantity x raised to, 4, raised to 3? Si 12 ay kinuha natin ang factor niya. Okay, ano-ano ba yung factor ng 12? Meron tayong 1 times 12, 2 times 6, 3 times 4. So, alin dun sa mga factor ng 12 ang merong 3? Kasi yun yung dapat makuha natin, yung kaparehas ng index sa labas. Siyempre, yung 3 and 4. Bakit kailangan kaparehas ng index sa labas? Kasi, para makancel natin. Okay? So, magkakameron na lang tayo ng final answer na 5 over x raised to 4. So, kung ano yung uh, index mo sa labas, yun yung kukunin mong factor nung magiging exponent mo para magkameron ka ng cancellation. 
Okay, so let's have the last uh, law of radicals. We have m root of n n root of a is equal to uh, m n m n root of a and vice versa. So we have here six root of twenty five. Now what are we going to do is if a factor natin yung index which is yung six. Ano ano ba yung possibly mga maging factor na six? We have one times six, uh, two times three. Wala na. So, dalawang pair lang siya. Okay? So, paano mo siya ipa-factor? Depende kung ano yung magiging, uh, depende kung ano yung base mo. Kasi yung ang base natin, 25. Yung 25 kasi is equivalent to 5 squared. So, ibig sabihin, dun sa factor ng 6, uh, kukunin natin yung 2 times 3. Kasi, uh, ang ating uh, exponential form ng 25 is 5 squared. So, we have 3 and uh, cube root and square root. Okay? So, this time, okay, uh, pwede ba siyang pagbalikta rin? Okay? Pwede ba siyang magbaliktad? Um, babalikta rin nyo pa rin talaga siya. Bakit? Um, kailangan yung katabi nung, yung nasa loob ay kaparehas ang exponent ng base niya. Okay? So, since ito'y squared, Ah, uh, 'yun, makaka-cancel natin siya kasi pagka hindi parehas yung radika ay uh, yung uh, index sa loob at yung exponent sa loob, hindi mo siya makaka-cancel. So ang matitira na lang dito ay cube root of 5 and that is the final answer. So meron pa ako ditong isa. Meron pa ako ditong isang example para mas maintindihan natin. We have here cube root and square root of 27. Pero alam naman natin na yung 27 is equal to 3 cube. Okay? So, dahil 3 cube siya, si cube root and square root natin, yung radical sign natin, pagpapalitin natin. Ilalabas natin ngayon si square root, ipapasok natin sa loob si cube root dahil ang 27 ay equal sa cube, uh, 3 cube. Bakit? So, para makancel natin yung dalawa. Alright? So, ang matitira na lang natin ay square root of 3. Okay?